الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون رب الشرى لصدري ويسي لعمري أحلو الأقدة من لساني أفقو قولي ربي أبلي حكم لكني بالصالحين إهدنا سراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا آمل الصالحات أتوصوا بالحق أتوصوا بالصبر فيرو مسلم دين دار إيمان دار إبن فيس بوك زي مسلم بحير آتشن माय एवं बोने रास्ते शब्द के हमारे आंतरिक सालम जाने शुरू करते हैं अस्सलामुअलैकुम अरहमतुल्लाही अबरकातो अब तरह आगे थे के अबोगत अच्छे हैं आज हमरा खूब गुरुत्वपूर्ण एक टे विषय ने आलोचना करते जाते हैं आलोचना टा होलो भालो वशा और इस्लाम तो ये टा अंडरस्टैंड करा ये टा बुझते पारा बेश गुरुत्वपूर्ण एक टा विषय ये टा खूब गुरुत्वपूर्ण विषय ये या विषय कुल बुझा कारण ये विषय कुल आमदे लाइफ के साथे आमदे जीवन के साथे एक बार अंगा अंगे भावे जोड़ी तो ये जो ना अनेकत्रे अम्रा ये टा बुझते भूल कोरी बा बुझाते भूल क बा पेरेम भालो वर्षों संपर के बा भालो वर्षों संपर के आमदे दृष्टि भोंगे की हबे तो ये विषय गुला आश्चर्य खूब गुरुत्वपूर्ण विषय तो ये विषय गुला संपर के आज अपना दर एक ता शास्त्रों धारणा देव सेश्ट कर बो जाते करे हमरे शबाई आ बुस्त परी जे भालो वर्षों राबुस्तान डे इस्लाम ऐश्चर्य क्या आशा करी आप तरह शेष पोर्चों तो थक बने इशारा एवं जाना एवं गुजार सिस्ट कर बन जाल्ला एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भालो वर्षा शंपर के आमदर की धाने तत्थो दिए चेन की जानिए चेन ऐ विषय गुलो पवित्र कुरान एक टा आयत दिए हम शुरू करते चाहे पवित्र कुरान अल्लाह सुमतला बोले चेन सुरा � अल्लाह सुबह तला बोलते हैं जे मानव जाति के मोहकरस्त करें चे नारी शांतन शांतों थी जमा की तो शान्नो और रूप पर भंडार एवं शुशिक की तो आश्चर्य एवं पोषुर पाली तो पोषु एवं तादेव के आकर आरबेश आकर्षण करे शोषक के ये गुला हलो पात्थिब जीवने संपद ऐसे जिन्हें गुला मानुष के खूब बेश आकर्षण करे मानुष के खूब बेशी भालो लगे ऐसे जिन्हें गुला आर कथा अल्लाह स्वामी तला बोले बोलते हैं जे ये गुला पात्थिब जीवने एक टा भोग्गो विषय बा उपभोग करार मोतो विषय जिता शेखने बोला होता है जो नारी तर परे अपना आमद देर बहुत तुम्हें समझ जो दे छाते जो दे कंपेयर करा है आयत टके तले हम रे देख बो जो शबाई चाय भालो नारी बीए कोते शुंदरी नारी एर पो तारे टा भालो बाड़ी थकता हो बे तारे टा भालो बाड़ी थकता बे जिकने एसी थक बे तो शेरा को एक तले बिल्डिंग हो बे एर पो तार बांशते की थक बे तारे टा भालो गाड़ी थकता हो बे साला साले जनो तारे एक टा भालो जॉब थकता हो बे एवं अंचे एक टे बिलास बहुल लाइफ लीड करते साय शिकने ऐसा होता थक बे पोसुर पुरी मन मानी थक बे अत्तो थक बे ऐसा रातार खामोता थक बे जानोबाल थक बे अत्तो बाल थक बे एवं शे शाबिक भावे सुस्तो थक बे शे गर्भा और अंकर शत सोलते साय बे ये टलो बत्तमन शोमाशो प्राय शब्शमा मानुषे एक टक कॉमन बोई चीज़ तो जरा बोस्तु बादे विश्वास करे जरा भोगो बादे विश्वास ही एवं जरा विश्वास करे जे ए पीठ भी शब तरा आश्ले ए जिनिस गुलो अनेक बेशी काम ना करे तरा ऑन ए जिनिस गुलो अनेक बेशी ए साइड गुला तादर एक टी प्राधान्य ता बेशी बा तरा शब्शमा ए जिनिस गुला के बेशी प्राधान्य दाय एवं बेशी से थके तो अल्लाह सुमतला ए उपमा गुला दिए आमदर के बुझाच्छे� की की थक बे शिकने आ आमी पढ़े अपना दिशुन अच्छी आर ये आलसना टो अनेक टा हबे एकेडमिक क्लास सेर मोतो आ ताय अपना रेट मनोजोग दिशुन बेन एवं अपना दिश शामाई नहीं है आमे ये विषय टा पुजानो सेश टा कर बो कारण आमर एक टा शपनो सिलो ठीक ये विषय पर आ आमे एक टा बॉयलिक्टे सेश सिलम 
তো আজ আপনাদের সাথে সেই বিষয়গুলো শেয়ার করব তো এই বিষয়গুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের লাইফ অনেক কাজে লাগবে কারণ আমরা এই বিষয়গুলো একবার ভিতর থেকে বুঝি না আমাদেরকে কেউ বোঝায় না আর এই বিষয়গুলো সেনসিটিভ হওয়ার কারণে সব ওপেন ডিসকাসও করে না এজন্য এই বিষয়টা আজকের আজ যে বিষয়টা আলোচনা করব এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং আপনি আলোচনা শোনার পরে নিজেই বুঝতে পারবেন যে বিষয়টা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এর প্রত্যেকটা পয়েন্টই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা সব দিক থেকে আলোচনা করব বাস্তবতাকে সামনে রেখে কোরআন হাদিসের ডিসিশনগুলো কি কি এবং কোন সময় আমাদের কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এই বিষয়গুলো আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ তো সুরা আলিমরান তিন নম্বর সুরা চোদ্দ নম্বর আয়াত পড়ে আপনাদের শুনিয়েছিলাম এরপর যে আয়াতটা পড়ব পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সাল বলছেন তুমি বলো আমি কি তোমাদের এ অপেক্ষা উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ভিরু তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত আল্লাহ সাল্লাহ অনেকগুলো বিষয় বর্ণনা দেওয়ার পর আমাদের তিনি জানাচ্ছেন আমাদেরকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে আমরা কি এরপরে কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আছে আমরা সবসময় কি চাই দেখবেন একটা বেটার জব চাই ভালো জব চাই বিশেষ করে আমরা সবসময় সরকারি জবের আশা করি কারণটা কি কারণ হলো সরকারি জবের একটা সেফটি থাকে এই জবটা তাড়াতাড়ি চলে যায় না এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট সরকারি জবে একটা বড় অঙ্কের পেনশন পাওয়া যায় তো আমরা কি চাই সবসময় সরকারি জব চাই এখানে অনারটাও ঠিক থাকে সম্মানটাও ঠিক থাকে তারপর আমাদের কি থাকে আমাদের সেখানে জবটা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ভয় থাকে না এছাড়া মুসলিম মোহাম্মদ সম্মিত ভাই আগামীকালের সাথে অবশ্যই বিষয়টা সম্পৃক্ত আর সেই কারণে এই বিষয়টা নির্ধারণ করা আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ একটু ধৈর্য ধারণ করুন আমরা এ বিষয়ে বলবো ইনশাআল্লাহ তো এই যে বিষয়টা সেটা হলো আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে আল্লাহ ভিরু যারা আছে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে এবং তার নির্ম দেশে নদী প্রবাহিত সেখানে সদা তারা অবস্থান করবে এবং সেখানে তাদের উত্তম সঙ্গী থাকবে আমরা আজ আগামীকাল যে দিবস বলা হচ্ছে এটা আসলে বলা উচিত সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে দিবস আপনারা এটা বলবেন সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে দিবস ভ্যালেন্টাইন ডে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে কারণ খ্রিস্টান ধর্মযাচকের পরকিয়ার কারণে বা তার প্রেম ভালোবাসার কারণে এই দিনটা পরিচিতি লাভ করছে কিন্তু সেখানে তাদের জন্য সহধর্মী থাকবে জান্নাতে আর আল্লাহ সন্তুষ্টি থাকবে আর আল্লাহ সাল্লাহ তার বান্দাদের সব কিছু দেখেন আর কি এরপর ষোলো নম্বর আয়ত আমাদেরকে বলা হচ্ছে হে আমাদের যারা বলে হে আমাদের রব নিশ্চয় আমাদের আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি অথবা আমাদের অফরাত ক্ষমা করুন যারা বলে হ্যাঁ আমাদের রব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিন বাঁচিয়ে দিন এরপর তারা কি করে তারা ধৈর্যশীল তারা কি করে মনে রাখবেন জান্নাতে হতে হলে জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে তারা সত্য পরায়ণ মানে কি তারা সত্য কথা বলে সত্যের সাথে চলে এরপর তারা অনুগত তারা আল্লাহ সাল্লা আদেশের কাছে নিয়ম নীতির কাছে তারা খুব বেশি অনুগত এরপর বলছে তারা দানশীল তারা কি করতে ভালোবাসে দান করতে ভালোবাসে এছাড়া তারা রাতে শেষ অংশে আল্লাহ সাল্লাহ কাছে প্রার্থনা করে আল্লাহ সাল্লাহ কাছে চায় তাদের যে বিষয়গুলো দরকার তারা আল্লাহ সাল্লাহ কাছে চেয়ে থাকে তো আমরা আমাদের মূল বিষয়ে আলোচনা করব আর একটা আয়াত আমরা দেখিনি পবিত্র কোরআন থেকে সেখানে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে যে বিষয়গুলো জানিয়েছেন এ বিষয়গুলো আমাদের আসলে জানা দরকার আর আমরা যদি এই বিষয়গুলো না জানি তাহলে আমাদের লাইফে অনেক কিছু অপরিপূর্ণ থেকে যাবে জানা তো এই বিষয়টা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করুন প্রত্যেকটা বিষয় আমরা টাচ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ যাতে করে আমাদের আলোচনাটা সব দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আল্লাহ সাল্লাহ কাছে তৌফিক কামনা করছি তিনি আমাদেরকে আলোচনাটা সুন্দরভাবে আলোচনা করার এবং শেষ করার তৌফিক দান করুন আমিন তো এখানে সোরা হাদিদ সাতান্ন নম্বর সোরার বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখো দুনিয়ার জীবন হলো খেল তামাশা তাহলে এই দুনিয়ার জীবনে খেলা তামাশা দেখবেন ক্রিকেটারে ক্রিকেট খেলা বেশি লোক দেখে ফুটবল খেলা বেশি লোক দেখে রেসলিং বেশি লোক দেখে কারণ কি তারা খেলা তামাশা করতে পছন্দ করে এরপর বলা হচ্ছে যে পার্থিব্য জীবন খেল তামাসা জাঁকজমক মানুষ সবসময় অহংকার প্রদর্শন করা তারপরে মানুষ সবসময় আরেকজনের সাথে কম্পেয়ার করে চলা এই জিনিসগুলো অনেক বেশি পছন্দ করে পারস্পরিক অহংকার প্রবাস 
তারা প্রকাশ করে যে অহংকার করে যে আমি সেরা আমার সব আছে আমার সন্তান আছে আমার উত্তম স্ত্রী আছে আমার বাড়ি আছে আমার গাড়ি আছে আমার একটা ভালো ক্যারিয়ার আছে আমার একটা ভালো বিজনেস আছে তারা এইগুলো নিয়ে কি করে গর্ব এবং অহংকারে মেতে থাকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিদের প্লাচর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয় এই ঢাকা শহরে অনেকে থাকে দেশের বাড়ি না যে ঢাকায় শহরে থাকছে কারণটা কি কারণ সে তার সন্তানকে লেখাপড়া শিখাতে চায় সে প্রতিযোগিতা করছে তার এক বন্ধুর সাথে যাতে করে তার সন্তান কারণ সে তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসে একজন মানুষ তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসে তাই সন্তানকে শিক্ষিত করার জন্য সন্তান নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে থাকার জন্য তারা ভালো বাড়ি ভালো গাড়ি এগুলো নিয়ে থাকছে এবং তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে যাতে করে সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করা যায় আল্লাহ সাল এরপর বলছেন যে আর উদাহরণ দিচ্ছেন যে এর উপমহল বৃষ্টি যার দ্বারা শস্যকে সোমবার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে এরপর সেটা শুকিয়ে যায় ফলে ওগুলো হলুদ বন্য দেখায় অবশেষে তা খড়কুটাই পরিণত হয় পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি দুনিয়ার জীবন ছলনা এবং ধোকা ব্যতীত কিছুই নয় তো দেখেন অনেকে হয়তো পছন্দ করছেন না বাট এই দুইটা আয়াত আমি যে পড়লাম এই আয়াতগুলো দুইটা ছোড়া থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই এবং আপনাদেরকে জানাতে চাই জোরালোভাবে এটা আমার একটা বড় আকাঙ্ক্ষা যে আপনারা সবসময় অন্য কাউকে দেখবেন না অন্য কেউ কী করলো অন্য কেউ জাহার নামে যাচ্ছে অন্য কারোর ভুল হচ্ছে অন্য কেউ মাজাপ মাছে অন্য কেউ জিকির করছে এই বিষয়গুলো দেখতে যাবেন না আপনার কাছে আমার কাছে আমাদের নিজের মুক্তি পাওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর আমরা না আসতে পারব ততক্ষণ বুঝতে হবে আমাদের ইসলামিক বুঝটা সঠিক হচ্ছে না আমাদের কাছে আমাদের নিজের ইমান বেশি ঠিক করা লাগবে আগে আর একজন জিকির করছে কিনা আর একজন এই করছে আর একজনের ঠিক হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো শুরুতেই বর্জন করতে হবে কেন আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে মেতে থাকেন কেন আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে সময় নষ্ট করেন আপনার কাছে কি আপনার নিজের সময়ের কোনো মূল্য নেই নাকি আপনি নিজেকে বুঝতে পারছেন না আমাদের চেষ্টা করতে হবে জানতে হবে যে আমি কি করছি তো এই জিনিস মানে এটাকে বলা হয় ইসলা বা সংশোধন করা তো আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সংশোধনের দিকটা আমাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা মনোযোগ দেওয়া দরকার আমি আর একটা আয়াত পড়ব আপনার সামনে এখন ইকশাল্লাহ সোরা আল্লাহ সাতাশি নম্বর সোরার পনেরো এবং ষোলো নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে ষোলো এবং সতেরো নম্বর আয়তে যে বিসমিলাহিম বালতো অসিরু না হায়াত দুনিয়া অল আ হিরতি অল আ হিরত হয় রু ও আব ক আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে তোমরা পার্থিব জীবনকে বেশি অগ্রাধিকার দাও তোমরা এই পৃথিবীর জীবনকে অনেক বেশি বড় মনে করো তোমরা এই পৃথিবীর জীবনই আমাদের সব আমরা মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছি দেখেন আমরা প্রত্যেক দিন একবার করে মৃত্যুর মতো অবস্থায় পরিণত হচ্ছি চিন্তা করেন আপনি যখন ঘুমান আপনি কি পৃথিবীর কিছু টের পান না আমরা পৃথিবীর কিছু বুঝতে পারি না অর্থাৎ প্রত্যেক দিন আমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছি তাই না আমরা তারপরে এই পৃথিবীকে আমরা ভালোবাসছি কেমন প্রচণ্ড ভালোবাসা এই পৃথিবীকে সব এই পৃথিবী আমাদের সব এই পৃথিবীর সন্তান সত্যি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এই পৃথিবীর ধন সম্পদ এসব মানে এমনভাবে আমরা আঁকড়ে ধরে রেখেছি যে আমাদের মনে হয় মৃত্যু আর জীবনে আসবে না মৃত্যু মনে হয় কখনো আমাদেরকে গ্রাস করবে না আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে তোমরা পার্থিব্য জীবনকে বিষয় অগ্রাধিকার দাও এই পৃথিবীর সম্পদ এই পৃথিবীর সন্তান এই পৃথিবীর স্ত্রী এই পৃথিবীর ধন সম্পদ জনবল অর্থবল ক্ষমতা এগুলোকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি দেখেন আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন একেবারে ধরে ধরে যাতে করে আমরা সচেতন হতে পারি এছাড়া ষোলো নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে তোমরা পার্থিব জীবনকে বেশি অগ্রাধিকার দাও অথচ আখিরাতের জীবন উত্তম এবং স্থায়ী এই পৃথিবী আমরা সবাই জানি জন্ম কখন হবে বা পৃথিবীতে জন্ম হলে মৃত্যু যা হবে এটা আস্তিক নাস্তিক পৃথিবী সবাই বিশ্বাস করে আমরা সব বিষয়ে একটা প্রস্তুতি নিই আপনি আপনার শ্বশুর বাড়ি যাবেন আপনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনি আপনি ফাংশনে যাবেন আপনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনি যে কোনো জায়গায় যাচ্ছেন আপনি আপনার আগে থেকে একটা প্রস্তুতি আছে আপনি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনি অফিসে যাচ্ছেন আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনি আমি যে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি বা মৃত্যুবরণ করব আমাদের প্রস্তুতি কোথায় বলেন আমরা আসলে প্রস্তুতি নিচ্ছি না আমরা আসলে গা ফেলে বসে আছি কারণ কি কারণ এই পৃথিবীর প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসা এই পৃথিবী সব বিষয়বস্তুর প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসা এগুলো আমাদেরকে পরকাল থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেছে তাই আসুন প্রিয় দিনই ভাই ও বোনেরা আমরা সচেতন হই আমরা জানা এবং বোঝার চেষ্টা করি এই পৃথিবীর 
সব বিষয়বস্তুগুলো যাতে করে আমরা সুন্দরভাবে আমরা এই পৃথিবীকে যাপন করতে পারি আর সেই সাথে আমাদের যে প্রকৃতি উদ্দেশ্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহ সন্তুষ্ট নিয়ে এই পৃথিবী থেকে যেতে পারি তো আসেন আমরা আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ে কিছুটা প্রবেশ করি ইনশাআল্লাহ তো আমরা পুর মূলত এখানে বলেছি যে ভালোবাসা এবং ইসলাম এই দুইটা নিয়ে বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে তো শুরুতেই আপনাদের একটা বড় সময় ভূমিকা দিয়ে নিলাম যে পৃথিবী এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে ভালোবাসা এবং সেখানে বলেছি নারীদের প্রতি একটা ভালোবাসা সেটা তো আমার মনে হয় আপনাদেরকে বেশ কিছু বিরক্ত করে ফেললাম আমি একটা বড় সড়ো ভূমিকা তো আশা করি আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যাদের সময় থাকে আর আপনারা চাইলে শেয়ার করতে পারেন যাতে করে আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি যদিও শেয়ার করার কথাটা আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু কম বলতে চাই যাই হোক তো এখানে আসুন যে এখন আমরা বুঝবো যে ভালোবাসা বলতে আসলে কি বোঝায় ভালোবাসা একটা বিশেষ আকর্ষণ ভালোবাসা একটা মানুষের ভিতরে অনেকগুলো জিনিস দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন মানুষকে তার রাগ থাকবে তার ক্ষোভ থাকবে তার ভালোবাসা থাকবে তার অভিমান থাকবে তার দুঃখ থাকবে তার হাসি কান্না থাকবে এগুলো সব মানুষের একটা একটা উপাদান তাহলে ভালোবাসার একটা নিয়ামত ভালোবাসার একটা উপাদান একটা সহজ উদাহরণ দিই এই উদাহরণটা এই উদাহরণটা যদি আপনি মনে রাখেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাটা বোঝার জন্য আপনার যথেষ্ট হবে পাশাপাশি পাশাপাশি এই আলোচনার মূল বিষয়টা আপনি বুঝতে পারবেন যা আমি আজ বোঝাতে চাচ্ছি আমি একটা সহজ উদাহরণ আপনাদেরকে দিচ্ছি উদাহরণটা হলো বিদ্যুৎ এটা দিয়ে আমরা কি করি আমরা ফ্যান চালাই আমরা লাইট চালাই জ্বালিয়ে থাকি আমরা এসি চালাই এসবগুলো কিসে বিদ্যুতে এছাড়া গাড়িও চলে বর্তমানে বিদ্যুতে তো এই বিদ্যুতের কারণে আমরা এত কাজগুলো করতে পারি এখন এই বিদ্যুৎ যদি খুলে রাখা হয় কোথাও বিদ্যুতের তারের গায়ে যে কাপার থাকে এগুলো যদি খুলে রাখা হয় তাহলে এগুলো দিয়ে আমাদের বোধনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের মৃত্যু হতে পারে আমাদের মৃত্যু হতে পারে তাহলে আমরা যখন মানে এই জিনিসগুলো খুলে রাখবো তখন আমাদের মৃত্যু হতে পারে এটা আমাদের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে আমাদের জীবন আরামদায়ক করি করবার আরামদায়কের পরিবর্তে আমাদের জীবনে ধ্বংস চলে আসতে পারে এই পার্থিব জিনিসগুলো যদি আমরা সঠিক উপায়ে সঠিকভাবে ব্যবহার না করি তো এই জিনিসগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট যেমন আপনি ভুল পথে ব্যবহার করলে আপনার জীবনও চলে যাবে আবার সেই কারেন্টকে যদি সঠিক উপায় ব্যবহার করা যায় আপনার লাইফটা খুব আরামদায়ক হবে ঠিক তেমনিভাবে আমি বলতে চাই যে ভালোবাসা এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অনেক বোধনে একটা নিয়ামত এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভালোবাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ভালোবাসাকে বুঝতে পারা আরও বেশি গুরুত্ব গুরুত্বের বিষয় তাহলে দেখেন ভালোবাসাকে বুঝতে পারা এবং ভালোবাসা সব বিষয়বস্তু একটা নিয়ামতের বিষয় যদি আমরা সঠিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় জায়গায় এগুলো প্রয়োগ করতে পারি যদি আমরা সঠিক ক্ষেত্রে ভালোবাসাকে ব্যবহার না করে ভুল ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে এটা আমাদের জীবনকে তসনস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যেমনভাবে আমি উদাহরণ দিয়েছি যে ইলেকট্রিক যে তারগুলো আছে এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে পাশাপাশি এগুলো আমাদের জীবনও কিন্তু নষ্ট করে ফেলতে পারে যদি এগুলোর ভুল প্রয়োগ করা হয় সঠিক ব্যবহার না করা হয় ঠিক তেমনিভাবে ভালোবাসা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাকে যদি আমরা খারাপ ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এটা আমাদের জীবনকে তসনস করে ফেলবে তো প্রিয় বন্ধুরা আমরা ভালোবাসাকে বোঝার জন্য তিনটা ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ এক নম্বর ভালোবাসা হলো অনুমোদিত অর্থাৎ আপনি যদি কোনো প্রাণীকে ভালোবাসেন আপনি যদি আরেকজন মানুষকে পছন্দ করেন স্বাভাবিকভাবে এটা অনুমোদিত ইসলামে কোনো মানুষকে ভালোবেসে তাকে পানি খাওয়ালেন তাকে নাস্তা পানি করালেন তাকে খানা খাওয়ালেন এগুলো ইসলামে অনুমোদিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবের কাজ আরেকটা বিষয় আছে সেটা হলো ভালোবাসা বাধ্যতামূলক যেমন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসবেন নবী রাসুলকে ভালোবাসবেন আপনি বাবা মাকে ভালোবাসবেন স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক ভালোবাসার এই ক্ষেত্রটা এটা আমাদের সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতেই হবে আল্লাহ সাল্লা ফরজ করেছেন আল্লাহকে ভালোবাসা নবী রাসুলকে ভালোবাসা এটা আমাদের সবার জন্য ফরজ বাধ্যতামূলক বিষয়বস্তু আমাদের আলোচনায় আমরা পরবর্তীতে সেটা আলোচনা করব তো এই যে সবাইকে ভালোবাসা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিন নম্বর পয়েন্ট ভালোবাসা যেটা আছে সেগুলো হলো ভালোবাসা হারাম নিষিদ্ধ আল্লাহ সাল্লা মূর্তিকে ভালোবাসতে নিষেধ করেছেন তাই মূর্তি ভালোবাসা যাবে না আল্লাহ সাল্লা বিপরীত লিঙ্গের কাউকে অনৈতিকভাবে ভালোবাসতে নিষেধ করেছেন তাই এইগুলো ভালোবাসা যাবে না আমাদের আলোচনা বিস্তারিত থাকবে ইনশাআল্লাহ আমি পুরো বিষয়টা সামারাইজ করে নিয়ে আপনাদেরকে সহজেভাবে বোঝার জন্য আলোচনা করছি যাতে করে আপনারা সবাই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারেন 
তো দেখেন আমরা আসি যে আমাদের যে হারাম ভালোবাসাগুলো আছে বা সরি আছে সেগুলোর একটা ধারণা প্রথমে দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সবাই বুঝতে পারবেন আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা পার্থিব্য বিভিন্ন বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত আমরা খেলোয়াড়দের দিয়ে নায়ক নায়িকাদের দিয়ে তারপরে গায়ক গায়িকাদের দিয়ে বেশি প্রভাবিত বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে স্কুল কলেজও প্রেম ভালোবাসা রোগে আক্রান্ত যে কারণে স্কুলে কলেজে পড়াশোনা ভালো হচ্ছে না তারপর দেখেন যে ছেলে মেয়েদের যে ডিপ্রেশন বিশেষ করে মেয়েরা বেশি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে এছাড়া ধর্ষণ ব্যবসার সব বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রেম ভালোবাসা নামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে এর ফলাফল হিসেবে অনেক জায়গায় ডিভোর্স হচ্ছে এর ফলাফল হিসেবে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে সমাজ ভেঙে যাচ্ছে সমাজে অনৈতিকতা দেখা দিচ্ছে পুরো সমাজ ব্যবস্থায় দুর্বল হয়ে পড়ছে এই অনৈতিক কাজগুলোর কারণে তো আমরা এগুলোর সমাধান নিয়ে এগুলা কি করে বিস্তার লাভ করছে সেগুলা নিয়ে সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যদি আমরা উৎসগুলো বন্ধ না করতে পারি তাহলে আমাদের আলোচনা বা আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই যে যে উৎস দিয়ে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আক্রমণ করছে বা আমরা পরিস্থিতি শিকার হচ্ছে ঠিক সেই সেই উৎসগুলোকে সঠিকভাবে সচেতনভাবে আমাদের হ্যান্ডেলিং করা তাহলে আমাদের পুরো পরিস্থিতিটা আমরা বেঁচে থাকতে পারবো আর আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই বিষয়গুলো থেকে হেফাজত করেন তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে ভালোবাসার প্রকার ভেদগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি তিনটা প্রকার ভেদ আলোচনা করে ধারণা দিয়েছি আপনাদেরকে যে ভালোবাসা বৈধ ভালোবাসা ফরজ এবং ভালোবাসা হারাম অন্যায় অশ্লীল এবং অনেক বড় পাপের বিষয়বস্তু আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো নারী পুরুষের ভালোবাসা বা নারী পুরুষের ভিতরে একটা আকর্ষণ আছে আল্লাহ সুমতালা নারী পুরুষকে ভালোবাসার জন্য তৈরি করেছেন এবং একটা আকর্ষণ দিয়ে তৈরি করেছেন একটা প্রোগ্রাম এটা প্রোমোট আগে থেকেই আছে এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এটাকে সঠিক উপায়ে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক জায়গায় সঠিক ইউজ করতে হবে মিস ইউজ করা যাবে না তাহলে আমাদের জীবনটা লাইফটা একেবারে তসনাস হয়ে যাবে আমাদের ডিপ্রেশনে পড়তে হবে আমাদের মানে সমস্ত কর্মই বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা দুশ্চিন্তার পরে অনেক কাজ কামার করতে পারবো না তো আল্লাহ সাল্লাহ নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি করেছেন তার উদ্দেশ্য কি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সোরা উজ্জরাত উনপঞ্চাশ নম্বর সোরা তেরো নম্বর আতে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে তিনি একজন মানুষ থেকে পুরো মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং বংশ গোত্র আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে সবাই সবার সাথে পরিচিত হতে পারে বিবাহ কিন্তু কি একটা পরিচিতির মাধ্যম বিবাহ আমাদের দুই ধরনের সম্পর্ক থাকে এক হলো রক্তীয় সম্পর্ক আর আত্মীয়তার সম্পর্ক আর এই দুইটা সম্পর্ক আমরা বেশি প্রভাবিত বা আমাদের ভিতরে প্রভাবটা বেশি তাহলে দেখেন আল্লাহ সাল্লাহ এই সম্পর্কটা করার জন্য আমাদের এই পৃথিবীতে আসার ব্যবস্থা করছেন এছাড়া সোরা ফুরকান পঁচিশ নম্বর সোরা চুয়ান্ন নম্বর আইতে বলা হয়েছে যে রক্তের সম্পর্কর কথা আল্লাহ সাল্লাহ বিয়ের মাধ্যমে এবং রক্ত সম্পর্ককে তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন এবং এভাবে তিনি রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীতে একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেছেন ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তো আমরা যাতে নারী পুরুষের আকর্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত না হই সেজন্য আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদের বেশ কিছু নিয়ম নীতি দিয়েছেন যদি আমরা এই নিয়ম নীতিগুলো ফলো করি যদি আমরা এই রুলগুলো মেনে চলি তাহলে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে এই জন্য আল্লাহ সাল্লাহ পবিত্র কোরআনে হিজাবের বিধান দিয়েছেন পবিত্র কোরআন সোরা আরাব সাত নম্বর সোরা ছাব্বিশ নম্বর আতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে তোমরা তাকুয়ার পোশাক পরিধান করো তোমরা তাকুয়া ভিত্তিক জীবন যাপন করো তাহলে তাকুয়ার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহ সাল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা আল্লাহ সম্পর্কের কনসাস থাকা আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং আল্লাহর যে নিয়ম নীতিগুলো আছে সেগুলো ফলো করা তাকুয়া ভিত্তিক জীবন যাপনের কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা তাকুয়ার উপর ভিত্তি করে চলবো পবিত্র কোরআনে এরপর আমাদের বলছে যাতে করে আমরা আমাদের দৃষ্টি হেফাজত করতে পারি যাতে আমরা আমাদের ইজ্জত মান সম্মানকে রক্ষা করতে পারি পবিত্র কোরআনে এর জন্য বলা শুরুতেই পুরুষের হিসাবের কথা বলা হয়েছে সোনা নূর চব্বিশ নম্বর সোরার আয়াত নম্বর তিরিশে বলা হয়েছে যে মুমিন পুরুষদেরকে বলা তারা যেন তাদের দৃষ্টি এবং লজ্জাস্থানে হেফাজত করে এর পরপরই নারীদের বলা হচ্ছে যে নারীরাও তাদের একত্রিশ নম্বর আছে তাদের লজ্জাস্থান এবং তাদের দৃষ্টি হেফাজত করে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি হেফাজত করি তাহলে অশ্লীলতা থেকে অনেক বেশি বেঁচে থাকতে পারবো অনেক সময় বলা হয় যে দৃষ্টি হলো জেনার একটা তীর স্বরূপ 
তো আর আল্লাহ সুবহানাহু আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি জানিয়েছেন হাদিসটা ইবনে মাজাতে আছে ইবনে মাজার একটা হাদিস আর এই হাদিসটা আমাদের বলছে যে পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য বিয়ের কোনো বিকল্প নেই ইবনে মাজা হাদিস নম্বর 1887 তে বলা হয়েছে যে পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য নিজের ভিতরে ভালোবাসার জন্য নারী এবং পুরুষ দুজন একজন আরেকজনে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বিয়ের কোনো বিকল্প নেই অর্থাৎ বিয়ে তাদের দুজনের ভালোবাসার পূর্ণতা এনে দিতে পারে তাই বিয়ে করেই ভালোবাসতে হবে বিয়ে করার আগে ভালোবাসার অনুমতি ইসলাম দেয় না এছাড়া পবিত্র কোরআন আমাদের বলছে যদি আপনাকে কাউকে ভালোবাসার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে বিয়ে করতে হবে সূরা নিসা অধ্যায় নম্বর 4 আয়াত নম্বর 3 এ বলা হচ্ছে যে তোমরা বিয়ে করো এবং বিয়ের ক্ষেত্রে আপনি দুই তিন বা চার জনকে বিয়ে করতে পারবেন এছাড়া পবিত্র কোরআন আমাদের বলছে সূরা নিসা অধ্যায় নম্বর 4 আয়াত নম্বর 129 এ যে যদি সুবিচার করতে না পারো তাহলে একজনকে বিয়ে করো তাহলে যদি আপনি সুবিচার না করতে পারেন তাহলে একজনকে বিয়ে করতে হবে তাহলে বিয়ের কথা ইসলাম বলছে যাতে করে আমরা অশ্লীলতার দিকে চলে না যাই আমাদের দৃষ্টি হিসেবে হেফাজত করতে পারি আমাদের इज्जत আব্রু মান সম্মান রক্ষা করতে পারি এজন্য ইসলাম সুন্দর নীতিমালা সুন্দর জীবন সুন্দর পরিবার সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা সমাজ যার রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য বিয়ের ব্যবস্থা উত্তম উপায় করছে যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে নেই যেমন খ্রিস্টান ধর্ম বলছে বুক অফ ডিটোনমি 28 নম্বর 22 নম্বর অধ্যায় 28 এবং 29 নম্বর ভার্সে যে ধর্ষককে বিয়ে করতে হবে আর এখানে এক দাদা আছেন এখানে সঙ্গীতা ঘোষ উনি একজন পুরুষ মানুষ কিন্তু মহিলা নাম ব্যবহার করেন তো উনি একজন খ্রিস্টান খ্রিস্টান ধর্ম আছে ধর্ষককে বিয়ে করতে হবে ইসলামের ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আমাদের আবু দাউদের হাদিসে আছে আর এখানে বাইবেল এবং হিন্দু ধর্ম বলছে মনুসিতির তিন নম্বর অধ্যায় বত্রিশ এবং তেত্রিশ তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ নম্বর ভাটছে বলছে ধর্ষককে বিয়ে করতে হবে তো দেখেন ইসলাম এই সুন্দর ব্যবস্থা করছে যে কিভাবে আমরা একটা সুন্দর লাইফ লিড করব কিভাবে আমাদের জীবন আরো বেশি সুন্দর হবে এবং আমাদের ভালোবাসা কেন্দ্রিক যে বিষয়বস্তুগুলো এগুলো আরো কিভাবে আমরা আমাদের ভালোবাসাকে রক্ষা করতে পারি এই জিনিসগুলো ইসলামেই একমাত্র শিক্ষা দিচ্ছে পৃথিবীর কোনো ধর্ম পৃথিবীর কোনো দর্শন পৃথিবীর কোথাও এটা পাওয়া যায় না এবং কি কেউ দেখাতে পারবে না যদি সঙ্গীতা ঘোষ চান আমাদের সাথে আলোচনায় আসতে পারেন আপনাকে বিস্তারিত জানাবো ইনশাআল্লাহ পবিত্র কোরআন আমাদের আরো বলছে স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের পরিপূরক আপনার স্ত্রী ছাড়া আপনি অচল আল্লাহ সুবহান এমন ভাবে মানুষ নারী এবং পুরুষকে তৈরি করেছেন একজনের সাথে আরেকজনের চাহিদা রিলেটেড আপনি নারী পুরুষ ছাড়া এটা অন্য কোনো উপায় বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে এভাবে পারফর্ম করতে পারবেন না বা এভাবে সম্পূর্ণ করতে পারবেন না যেমন ভাবে একজন নারী এবং একজন পুরুষ সম্পাদন করতে পারে এবং তাদের ভিতরে একটা ভালো বন্ধন তৈরি হয় আল্লাহ সুবহান এই ব্যবস্থা করে দেন পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা দুই নম্বর সূরার 187 নম্বর আয়াতে বলছে উন্না লিবাসুন লাকুম ওয়া উন্না লিবাসুন নাহুন্না আল্লাহ সুবহান তাআলা বলছেন নারী এবং পুরুষ একে অন্যের জন্য পোশাক স্বরূপ অর্থাৎ নারী পুরুষ একে অন্যের জন্য পরিপূরক একজন আরেকজনকে পরিপূরক করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান তাআলা একে অপর কত সুন্দর উপমা দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন নারী পুরুষ হলো একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক একজন আরেকজনের উপমা এছাড়া পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে যে নারী হলো শান্তি দয়া এবং ভালোবাসার প্রতীক নারী হলো ভালোবাসার প্রতীক সূরা রুম 30 নম্বর সূরা 21 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন যাতে করে এই বিয়ের মাধ্যমে নারীদের সাথে তোমাদের ভালোবাসা শান্তি এবং দয়া তৈরি হয় এরপর বলা হচ্ছে এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিদর্শন চিন্তা করেন বিয়ের মাধ্যমে শান্তি দয়া তৈরি হবে একজন আরেকজনের প্রতি সহানুভূতি থাকবে একজন আরেকজনের সহানুভূতিতে একজন আরেকজনের সর্বোচ্চ ভালোবাসা প্রদর্শন করার চেষ্টা করবে তারা তাদের সব বিষয়বস্তুকে উত্তম উপায়ে করবে এর জন্য আল্লাহ সুবহান তাআলা বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন এছাড়া সূরা আরাফের 189 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে ভালোবাসার মাধ্যমে শান্তি অর্জিত হয় তাদের এক অন্যের প্রতি একটা শান্তি তৈরি হয় একটা মায়া মমতা তৈরি হয় ইসলামে সব রকম বিধানই আছে অন্য কোন ধর্ম অন্য বাইবেলেও এটা নেই বা হিন্দু ধর্মেও এটা নেই যে প্রত্যেকটা বিষয় মাসলাম আসল প্রত্যেকটা বিষয় স্বচ্ছ ধারণা আপনি কি প্রশ্ন করবেন এটা 1400 বছর আগে আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তাই ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যার সাথে কোনো কিছু তুলনা হয় না আর ইসলাম এজন্য বলা হয় ইন্না দিনা ইন্দা লাইল ইসলাম ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন দর্শন গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ইসলামী কমপ্লিট কোড অফ লাইফ জীবনের সবকিছু ধারণা দিচ্ছে 
তো আমরা আরো একটা হাদিস দেখব যেখানে অনেক মানুষ তারা বলেছে যে আমরা বিয়ে করতে চাই না তাদেরকে চরমভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে সহি বুকারিটা বলা আছে বিবাহ অধ্যায় বুকআপ নিকা সাতষট্টি নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার তেষট্টিতে বলা হয়েছে যে তিনজন লোক আমাদের প্রিয় নবী হাত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এসে একজন বললেন যে আমি সারা জীবন সিয়াম পালন করব কখনো বিয়ে করব না আরেকজন বললেন আমি সারা রাত্র ইবাদত করব আল্লাহ সাল তালার আর একজন বললেন যে সে সবসময় সিয়াম পালন করবেন এবং আল্লাহর ইবাদতে রপ্ত থাকবেন তো এভাবে তিনজন লোক তিনটা বিষয় তুলে ধরল যাতে একজন বলছে যে সলাতের কথা একজন সিয়াম পালন করার কথা বলছে আর একজন বলছে যে আমি কখনো বিয়ে করব না আমার জীবনকে আল্লাহ সাল তালার ইবাদতের মধ্যে দিয়ে কাটাবো তো আল্লাহ সাল তালা তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে এরা আমার উম্মত নয় অর্থাৎ যে বিয়ে করতে চায় না যে বিয়ে করে না বা করবে না স্বাভাবিক অবস্থা সে নবী সাল্লা সাল্লামের উম্মত নয় এখন প্রশ্ন যদি আমার বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে তখন আমরা কি করব তো সৈব বুখারি সাতষট্টি নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার ছেষট্টিতে বলা হয়েছে যে হে যুবকরা তোমরা বিয়ে করো বিয়ে একটা পবিত্র দৃষ্টি নিচু করে দৃষ্টি নিচু হয় বিয়ে করলে তো তোমরা বিয়ে করো এরপর বলছে বলা হচ্ছে যদি তোমার বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তোমরা সিয়াম পালন করো তো দেখেন ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয় একবার পরিপূর্ণ বিধান দেওয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সামতাল্লাহ দয়া আল্লাহ সামতাল্লাহ আমাদেরকে এটা উত্তম উপায়ে সম্পাদন করেছেন উত্তমভাবে ইসলামকে আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছেন যাতে আমাদের জীবনটা খুব সহজ হয়ে যায় আমরা জীবনের সব সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি আমাদের জীবনের সব সিদ্ধান্তগুলো যাতে আমরা নিতে পারি এবং আমাদের জীবনটা খুব সহজ সুন্দর হয় এই জন্য আল্লাহ সাল তালা এইসব ব্যবস্থাগুলো আমাদের জন্য করেছেন এবার আসুন যে বিয়ে না করলে বা বিয়ে না করলে আমাদের কি ধরনের কাজ মানুষ করে সেটা এটা উল্লেখ করা হচ্ছে সোনা আনামের একশো একান্ন নম্বর আতে আল্লাহ সাল তালা বলছেন যে তোমরা অন্যায় আসলীর কাছ থেকে দূরে থাকো গোপন এবং প্রকাশ্যে যে পাপগুলো করো সেগুলো থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে এই অশ্লীল কাজগুলো যাতে আমরা না করি এছাড়া সোরা আরাফের আঠাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল তালা বলছেন আল্লাহ কখনো অন্যায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না তাহলে আমাদের উচিত হবে আল্লাহ সাল তালা নির্দেশের দিকে ফিরে আসা এবং অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকা আগামীকাল যে দিবস আসতে যাচ্ছে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে এই দিবসটা খুবই জঘন্য একটা দিবস এবং এই দিবসে সবচাইতে বেশি অন্যায় অশ্লীল কাজ হয়ে থাকে এজন্য আল্লাহ সাল তালা যে নির্দেশ অশ্লীল কাজের আল্লাহ নির্দেশ দেন না পাশাপাশি সৌরভ বনী ইসের সতেরো নম্বর সুরার আট নম্বর বত্রিশে বলা হচ্ছে অলা তাকর বুদ্ধি না তোমরা জিনার নিকটবর্তী হো না একজন মুমিন আর একজন মুমিন ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দিবে কিন্তু যারা মানে মুমিন ব্যক্তি না বা হারাম কাজে লিপ্ত তারা একজন একজনের জেনা ব্যবিচারের জন্য বলতে পারে তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই চিন্তার বিষয় আমাদের চিন্তা বা ব্রেনে এই বিষয়গুলো রাখতে হবে যে আল্লাহ সাল তালা বলছেন অলা তাকরা বুঝছি না তোমরা জেনা থেকে দূরে থাকো আর যারা আগামীকাল এই দিবস উপলক্ষে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে বা খ্রিস্টান ধর্ম যাজকের ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে তারা যা কিছু করতে যাচ্ছেন এটা সব টোটালি হারাম নিষিদ্ধ অন্যায় এবং পাপের কাজ আর পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সোরা নূর সোরা নূর চব্বিশ নম্বর সোরা উনিশ নম্বর আয়তে সেখানে আল্লাহ সাল তালা বলেছেন যে যারা মুমিনদের ভিতরে অশ্লীলতার কাজ করে অশ্লীলতার প্রসার চায় বা অশ্লীলতার প্রসার করে তাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ সাল তালা শাস্তি দিবেন তাহলে দেখেন যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার করে বেড়াচ্ছে অশ্লীলতা চায় তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে শাস্তি দেওয়া হবে চব্বিশ নম্বর সোরা সোরা নূরের উনিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল তালা খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তাহলে দেখেন আমরা যদি অন্যায় কাজ করি তাহলে এই অশ্লীলতার জন্য আমাদের পরিবার ধ্বংস হচ্ছে সমাজ ধ্বংস হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমরা অজান্তে আরেকজনকে ক্ষতি করে ফেলছি তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে সন্তুষ্ট সচেতন থাকা খুব জরুরি বিষয়বস্তু এছাড়া আল্লাহ সাল তালা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে শয়তান তোমাদেরকে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সাল তালা সম্পর্কে এমন কথা বলতে বলে যা তোমরা জানো না মানুষ জেনে হোক আর না জেনে হোক বুঝে হোক আর না বুঝে হোক দেখবেন আল্লাহ সম্পর্কে অনেক সিরকি কথাবার্তা বলছে আপত্তিকর কথাবার্তা বলছে সে জেনে করুক আর না জেনে করুক এই বিষয়গুলো হলো খুবই আপত্তিকর এবং এই বিষয়গুলো শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ এই কাজগুলো করে যাচ্ছে 
তো এছাড়া সূরা বাকারা 269 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে শয়তান তোমাদেরকে অন্যায় অশ্লীল কাজ এবং অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা চান আমাদেরকে ক্ষমা করতে আমাদের ক্ষমা করে maaf করে জান্নাতে দিতে আরেকটা উপমা আমি দিব যে শয়তান আর শয়তানের দেখানো পথ এটা আমাদের একটু পরিষ্কার হতে হবে সূরা নূর 24 নম্বর সূরার 21 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে শয়তান এবং শয়তানের দেখানো পথ সম্পর্কে বলা হচ্ছে কুতুহতি শয়তান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন তোমরা শয়তানের পথে যেও না বা শয়তানের দিকে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে তো শয়তান এবং শয়তানের দেখানো পথ এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে মনে করেন প্রথমত কেউ কারো পছন্দ করলো এটা হলো প্রথম একটা স্টেপ তারপর সে তার সাথে কথাবার্তা বলে এটা দ্বিতীয় স্টেপ এরপর সে তার সাথে ঘুরতে যাচ্ছে এরপর সে তার সাথে বিভিন্ন হোটেলে যাচ্ছে তার সাথে সময় কাটাচ্ছে এগুলো হলো শয়তান এবং শয়তানের দেখানো পথ আস্তে আস্তে সে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সে নাউজুবিল্লাহ শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো হলো শয়তান এবং শয়তানের দেখানো পথ যে শয়তান কিভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে ধারাবাহিকভাবে তাহলে দেখেন যদি কোনো শয়তান সরাসরি আসে তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে কিন্তু শয়তান একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে আসে তাহলে এক পর্যায়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে অন্যায় অশ্লীল কাজ করছে তাহলে হাসান ভাই আপনি যুক্ত হতে পারেন ইনশাআল্লাহ তো মানুষ এই অন্যায় অশ্লীল কাজগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সূরা আনকাবুতের 45 নম্বর আয়াতে যে আল্লাহ তোমাদেরকে সালাতে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকতে পারো তো এই যে জিনিসগুলো আমাদের হাদিসে বলা হয়েছে সহিহ বুখারী 6243 নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে যে চোখের জেনা হলো চোখ দিয়ে দেখা কানের জেনা হলো কান দিয়ে শোনা আর মুখের জেনা হলো মুখ দিয়ে কথা বলা অন্তর সেটা দিয়ে চিন্তা করা হলো অন্তরে জেনা তো এই যে জেনার ক্যাটাগরিগুলো বলা হচ্ছে অন্যায় হারাম কাজ কিভাবে হচ্ছে সেটা চোখ দিয়ে হচ্ছে সেটা কান দিয়ে হচ্ছে সেটা মুখ দিয়ে সেটা অন্তর দিয়ে চিন্তা করে আর লজ্জাস্থান সেটা আর বাস্তবায়িত বা অবস্তবায়িত একটা অবস্থা সেটা হাদিসটাতে বলা হচ্ছে তো আমাদের তো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ব্যাখ্যা সহ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যাতে করে আমরা বিভ্রান্ত না হই বিপথে না যাই এই পথগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি এর জন্য তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা উত্তম উপায়ে উত্তম উপমা দিয়ে সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যাতে আমরা আমাদের লাইফকে আরো সুন্দরভাবে সাজাতে পারি লিড দিতে পারি লাইফকে তো জেনা থেকে বেঁচে থাকলে তার একটা প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে এবং এটা খুবই চমৎকার আপনারা সবাই জানেন এটা একটা হাদিস এই হাদিসটা সবাই জানা এর অথবা আমি আশা করছি যে সবাই জানেন সহিহ বুখারীর হাদিস নম্বর 660 এছাড়া সহিহ মুসলিমে হাদিসটা আছে 2270 নম্বর হাদিসে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে কিয়ামতের দিন যখন কোনো কিছু ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ সুবহান তাআলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তার আরশের নিচে ছায়া দিবেন সেই শাসক ন্যায়পরায়ণ শাসক সেই যুবক যার অন্তর মসজিদের সাথে আবদ্ধ এবং সেই যুবক যাকে কোনো সুন্দরী রূপসী নারী তাকে উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আর সে বিপরীতে সে বিপরীতে বলেছে যে আমি আল্লাহ সুবহান তাআলাকে ভয় করি যে মানুষকে দান করে ডাইন হাতে কিন্তু তার বাম হাতে টের পায় না যে যুবক ইবাদতের মধ্যে দিয়ে তার জীবনকে শেষ আল্লাহর রাস্তায় শেষ করছে এবং যে কেউ কাউকে ভালোবাসে সেটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয় একত্রিত হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং আলাদা হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে তো দেখেন এখানে যে বিষয়টা আমরা হাইলাইট করব সেটা সহি বুখারী 660 নম্বর হাদিসে এছাড়া সহি মুসলিম 2270 নম্বর হাদিস এই হাদিসগুলো বলছে যে কোন সুন্দরীর উপসী নারী যদি কাউকে আহ্বান জানায় আজ যদি সে বলে যে আমি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে তার অনেক বড় জাজা আছে অনেক বড় প্রতিদান আছে সে আরো সে ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে আল্লাহু আকবার তো আমরা কয়জন যুব কেমন হতে পারবো বা কয়জন যুব কেমন আশা করতে পারি তো দেখেন আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদের বিশাল নিয়ামত বিশাল পুরস্কারের ভিতরে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আর বর্তমানে জেনারেল সাইটে স্টুডেন্ট না মাত্র মানে সাধারণ লোকজন দেখেন মসজিদ ভরা প্রচুর পরিমাণে লোক সালাতের দিকে চলে আসছে আল্লাহর দিকে চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আবারও সেই দিন ইসলামের দিকে ফিরে আসছি তো আল্লাহ সুবহান তাআলা দয়া এবং এই সচেতনতাগুলো আরো বেশি আমাদের ভিতরে তৈরি করতে হবে তো আমরা এই ভ্যালেন্টাইন ডে পুরোপুরি বর্জন করতে হবে এগুলোকে ফলো করা যাবে না এগুলো মানে অনৈতিক কালচার অশ্লীলতার জন্ম দেয় এগুলো হচ্ছে অনেকে ব্যবিচার করছে অনেকে গর্ভপাত হচ্ছে অনেকে প্রেগন্যান্ট হচ্ছে এগুলো দিয়ে এই জিগুলোগুলো হলো আমাদের সমাজের ধ্বংসের একটা হাতিয়ার 
এগুলার মাধ্যমে আমাদের সমাজ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমরা অন্যায় অশ্লীলতার দিকে চলে যাচ্ছি তো এই বিষয়গুলো আমরা সচেতন রাখবো আমরা নিজেরা সচেতন থাকবো আর অন্যদেরকেও সচেতন করার চেষ্টা করব তো আমরা ভালোবাসার আর কোনো একটা ক্যাটাগরি বা অন্যান্য দিকটাও একটু দেখি তো সন্তানের প্রতি অনেক সময় ভালোবাসা থাকে আর এটা অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতায় পরিণত হতে হয় এমনটি ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ইউসুফ আলাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম ক্ষেত্রে দুই ধরনের ভালোবাসা পাওয়া যায় তো আমরা দুই ধরনের ভালোবাসা একটা হলো ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে জোলেখা আহ্বান করেছিল আর তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এজন আল্লাহ সাল্লা তাকে যা যা দিয়েছেন আল্লাহ সাল্লা তার অন্তরকে সঠিক রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ এছাড়া আর একটা ভালোবাসা হলো ইউসুফ আলাহ সাল্লামের প্রতি তার বাবার ভালোবাসা এই দুইটা ভালোবাসা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর একটা ভালোবাসা এখানে আছে সুরা ইউসুফ চল্লিশ নম্বর আয়তে যে পূর্বপুরুষদের ভালোবাসার কারণে আল্লাহর বিপথে গিয়ে তাদেরকে অনুকরণ অনুসরণ করা এই তিন ধরনের ভালোবাসা আমরা সুরা ইউসুফের শিক্ষা থেকে পাই তো এখানেও কিন্তু একটা চরম শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে আছে যে ইউসুফ আলাহ সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ সুমা তালা পুরো সিনেমা জগৎকে তুলে ধরেছেন সিনেমা জগতের অনৈতিক অশ্লীল ভালোবাসার পরিবর্তে কেউ যদি তার অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ সাল্লা তালা তার জন্য অনেক কিছুর ব্যবস্থা করতে পারেন তিনি তাকে মন্ত্রী বানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী বানিয়েছেন একটা রাষ্ট্রের উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ সাল্লা তালা পথে যদি আমরা চলি কত কিছু না ব্যবস্থা আল্লাহ আমাদের জন্য করতে পারেন আল্লাহ আকবর এছাড়া আমরা দেখি যে সম্পদের প্রতি আমাদের একটা ভালোবাসা থাকে তো সৈব বুখারিটা আছে এছাড়া সৈব বুখারি আছে ছয় হাজার চারশো একুশ নম্বর হাদিসে এছাড়া সৈব মুসলিম হাদিস নম্বর দুই হাজার তিনশো এ হাদিসে বলা হয়েছে যে মানুষের যত বয়স বাড়ে তত দুইটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে আপনার কি বলতে পারবেন যে এই দুইটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা কি আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করছে এখন যে মানুষের বয়স বাড়লে দুইটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে এই দুইটা জিনিসের নাম কি কি আপনারা বলবেন ইনশাআল্লাহ মানুষ আমি আবারও বলছি মানুষের বয়স বাড়লে দুইটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসে ভালোবাসা তৈরি হয় তো এই দুইটা জিনিস কি কি আপনাদের কাছে উত্তর আশা করছি আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ তো আমাদের প্রিয় নবী হাজর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে তিন মিজির হাদিসে আছে এক হাজার নয়শো উনআশি নম্বর হাদিসে হাদিসে বলা হয়েছে যে তোমরা বংশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো তার মানে আপনার বাবার সাথে কারা সম্পর্ক যুক্ত ছিল আপনার বাবার পরিবার আপনার আপনার মায়ের পরিবার এসব পরিবারকে প্রতি আমাদের মানে জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে যাতে করে তাদের খোঁজখবর নেওয়া যায় তাদের ভিতরে আমাদের ভালোবাসা তৈরি হয় মুমতাজ আলী ভাই বলছেন যে পশুর প্রতি আরেকজন ভাই বলেছেন সুমন বাইদা ভাই বলেছেন যে আল্লাহর প্রতি জীবনের প্রতি আল্লাহর প্রতি ভাইয়া ঠিক হয় নাই মেয়ে লোক এবং টাকা আপনি উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ দুইটা জিনিস বলতে হবে আপনারা এক নম্বর এবং দুই নম্বর দিয়ে লিখতে পারেন অথবা ক খ লিখে লিখতে পারেন যে কোন দুইটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনাদেরকে বলতে হবে ইনশাআল্লাহ আমি এতক্ষণ বলছি এবার আপনারাও কিছু বলবেন ইনশাআল্লাহ তো তাহলে এটা বলা হচ্ছে যে তিন মিনিটে এক হাজার নয়শো উনআশি নম্বর হাদিসে হাদিসটা বলছে যে তোমরা বংশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো যাতে করে তোমাদের বংশ খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে একজন আরেকজনের সাথে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় তো ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য আমাদের এই খোঁজখবর নিতে বলা হয়েছে এবং আমরা যাতে মানে আমাদের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে জানতে পারি সে জন্য একটা খুবই ভাইটাল ভালোবাসার ক্ষেত্রে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এতক্ষণ পর্যন্ত যত কথা বলেছি তো তার চেয়েও হতে পারে এইটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যে হাদিসটা আপনার লাইফে সেফটির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা ভালোবাসা রিলেটেড তিন মিজিতে হাদিসটা বর্ণিত আছে এক হাজার নয়শো সাতানব্বই নম্বর হাদিসে আমাদের প্রিয় নবী হাজর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে কারোর সাথে অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শন করো না কারণ সে এখন তোমার বন্ধু পরে শত্রু হতে পারে আবার কারোর সাথে অতিরিক্ত শত্রুতা পোষণ করো না কারণ সে এখন শত্রু একটি পরে সে তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে কথা মনে রাখবেন দুইটা কথা কারোর সাথে অনেক বেশি বন্ধুত্ব দেখানো যাবে না কারোর সাথে অনেক বেশি শত্রুতা দেখানো যাবে না কারণ সে আমাদের মানে বন্ধু শত্রু হয়ে যেতে পারে আবার শত্রু বন্ধু হয়ে যেতে পারে 
ইমাম মালিক মোত্তা মালিক একটা হাদিস এসেছে 1627 নম্বর হাদিসে এখানে বলা হচ্ছে যে তোমরা যদি নিজরা কর্ম অধ্যয়ন করো তাহলে তোমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে এবং যদি হাদিবা তৌফা দেওয়া যায় তাহলে ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে এটা হলো ভালোবাসা বৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় তো এই ছিল সংক্ষিপ্ত যে মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবার আমি আপনাদের যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় এই টপিকে আলোচনা করে আপনাদের সাথে প্রশ্ন উত্তরে বা আলোচনায় যুক্ত হব ইনশাআল্লাহ সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মুমিনের জন্য একজন মুসলিমের জন্য আমাদের প্রত্যেকের লাইফের জন্য আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এটা অসম্ভবভাবে জরুরি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সূরা আলি ইমরান 3 নম্বর সূরা 32 এবং 33 নম্বর আয়াতে যদি তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে ফলো করো অনুসরণ করো মানে আল্লাহকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় তো বলা হয়েছে যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসতে হবে যেমন সহি বুখারীতে হাদিস নম্বর 16 তে বলা হয়েছে সহি বুখারী 1 নম্বর খন্ড 2 নম্বর অধ্যায় কিতাবুল ঈমানের হাদিস নম্বর 16 তে হাদিস নম্বর 16 তে বলা হয়েছে যে তিনটা জিনিসের প্রতি যদি কারোর ঈমান ঠিক থাকে তাহলে ঈমানের সাধন অনুভব করবে কাউকে ভালোবাসলে সেটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা কারোর সাথে দেখা করতে চাইলে সেটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং কুফুরিতে নিক্ষিপ্ত করা আগুন নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো মনে করা এবং পৃথিবীর সবকিছু থেকে আল্লাহ এবং রাসূলকে বেশি ভালোবাসা যদি আমরা এই জিনিসগুলো ঠিক রাখতে পারি তাহলে আমরা ঈমানের সাধ অনুভব করতে পারবো তাহলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু এছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে এই পৃথিবী ধন সম্পদ আছে এই স্ত্রী আছে সন্তান আছে সবকিছু আছে তাই আল্লাহকে বেশি ভালোবাসার কথা সূরা তাওবার 24 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এছাড়া সূরা তাওবার বাকরা 177 নম্বর আয়াতে আল্লাহর ভালোবাসায় সম্পদ বাই করতে বলা হয়েছে আল্লাহর মতো করে কোনো পীর ওলি আল্লাহ গাউসকে ভালোবাসা যাবে না আল্লাহর চেয়ে তাদেরকে বেশি ভালোবাসা নিষিদ্ধ সূরা মাকরা 165 66 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এছাড়া নবীকে ভালোবাসতে হবে সবচেয়ে বেশি সহিহ বুখারী 14 এবং 15 নম্বর হাদিসে আছে যে এই পৃথিবীর সবচেয়ে নবী এবং সাল্লাল্লাহুকে বেশি ভালোবাসতে হবে এছিল ভালোবাসা নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি আলোচনা দিকে একটু করলাম না আপনাদের সাথে লাইনে যুক্ত হতে চাই আর আপনারা যে কোনো বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি আর আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার আর আমি চাইবো আপনারা সবাই মানে যুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ